वेलकम टू दिन एपिसोड अब जे एन एस टी मैथ जहर नवोदय विद्यालय प्रवेशिका परीक्षार अंक क्लस नम्बर एपिसोडे संख्या तत्वर दो विशेष गुरुत्वपूर्ण जिन सम्पर् जेनेब नम्बर वन जानब जो शून्य धारणा एवं नम्बर टू जानब एक संज्ञा तो संख्या तत्व अर्थात गणित एकदम शुरूते संख्या एवं संख्या विषय जो विषयगुली रही है हमारे सेगल जेने भीषण गुरुत्वपूर्ण कारण परवर्तकाले अंक करार क्षेत्र में संख्यार सम्पर्क धारणा सम्यक भावे प्रयोजन है तो से क्षेत्र में शुद्ध जहर नवोदय विद्यालय प्रवेशिका परीक्षा नए रामकृष्ण मिशन प्रवेशिका परीक्षा आर्मी स्कूल एडमिशन टेस्ट सह अल इंडिया एडमिशन टेस्ट जो परीक्षा सह सरकार बेसर चाकरी जो कम्पिटिटी एक्साम रही है से अंकर जो विषयगुलिखने संख्या तत्व एक बिराट बड़ भाइटाल बेपार तो से हीखने शून्य धारणा सम्पर्क ना जानते संज्ञा जो ना दीते देखा जाने जगह अनेक असुविधा थकते परे तो शून्य धारणा और एक संज्ञा एर पर डायरेक्ट जो कोश्चन जहर नवोदय विद्यालय प्रवेशिका परीक्षा ना आसे ताओ कई दुटो विषय जेने रखते हैं कारण कि हमें परवर्ती अंक करार समय ये दुटो धारणा भीषण उपकार आसें तो शून्य धारणा ये विषय की कि आगे जेनेब तरगे बार चैने जो तुम आज के प्रथम हो भिडियोर नीचे सबसक्राइब जो बटन टी रही है से प्रेस कर बेल बटन की प्रेस कर रखो क्यों कि एर परवर्ती भिडियो आपलोड करब तरपडेट पे जा तुम तुम्हार मोबाइले तो शून्य धारणा कि जिन आगे हम जानते हैं शून्य की शून्य एक सीम्बल ये सीम्बलता दिल सीम्बल नाम हम शून्य आर जानी महाविश्व पृथ्वी पृथ्वी बहरे जो महाविश्व रही है से शून्य अर्थात शून्य बोलते असीम शून्य बोलते मूल्यहीन शून्य को मूल्य नहीं तो शून्य जार अनेक बड़ विस्तृति वनेक व्याप्ति आर मूल्य नहीं गणित शून्य जिन कजे व्यवहार करते हैं तो शून्य के हिसाब से धरब हमारे आगे एपिसोडगते एक आलोचना कर शून्य विषय से बला शून्य के एक संख्या हिसाब से शून्य के एक संख्यार अंक हिसाब से संख्या बोलते नम्बर और अंक बोलते डिजिट यो जिन हिसाब से शून्य जे धारणा नेब से संख्या हिसाब से जो धरी तेर का शून्य टी पेन आई कथार अर्थ कि शून्य टी पेन एट जो गणित बोली शून्य एक संख्या हिसाब से धरते हैं क्यों शून्य को निर्दिष्ट व्यलू नहीं अर्थात अर्थ नहीं शून्य टी पेन थे तरह अर्थ हमारे एक पेन नहीं एक पेन रही है ये नहीं निल कटा थकल शून्य टी थल अर्थात शून्य एक व्यलुलेस संख्या जे संख्यार को व्यलू नहीं शून्य के कि संख्या बला जाए हाँ शून्य के एक संख्या बला जाए क्योंकि ये संख्याटर को व्यलू नहीं व्यलुलेस एक संख्या और जो शून्य के अंक हिसाब से धरी अर्थात एक संख्यार मध्य एक एकक अंक हिसाब से धरी से क्षेत्र में प्रब्लेम है ना कि जो एक सींगल अंक हिसाब से धरब तक क्योंकि संख्यार मत हो जाए शून्य के जदि एक अंकर संख्या धरी शून्य एक अंक एवं एक संख्या जेमन एखे बोलते परि जे एक दई थ शुरू कर नय पर्त एरा एक संख्या तो एक संख्या दुई एक संख्या नय एक संख्या नय एक संख्या संख्या कय अंकर संख्या एक अंकर शून्य एक संख्या मूल्यहीन संख्या तेल कय अंकर संख्या एक अंकर संख्या अंकटी कत शून्य तो शून्य जख निजे एक संख्या तक से निजे एक अंक से अंकटी मूल्यहीन अंक और जदि को संख्या मन करो फिफ्टी वन संख्याटर आगे जो एक शून्य था अंकटी मूल्यहीन है ये लेखा और ना लेखा दोटो क्षेत्र समान अर्थ है और जदि को संख्यार मध्य शून्य जेको एक अंकर डान पशे थे एके बारे डान पशे होते एकटार डान पशे होते दुटोर डान पशे होते अर्थात को संख्यार डान दिखे अथवा मजखने जेको जगह शून्य के जख बस तक शून्य एक अंक कैन एक अंक दुई अंक तीन अंक चार अंक पाँच अंक छय इटा छय विशिष्ट एक अंक तेल शून्य एक अंक जदि ना हतो ते कि छय अंकर हतो हतो ना तो शून्य के अंक हिसेबे धरते परि 
কখন যখন শূন্য নিজে একটি সংখ্যা তখন মূল্যহীন সংখ্যা এবং মূল্যহীন অঙ্ক আর শূন্য যখন কোন একটা বড় সংখ্যার মধ্যে কোন একটা অঙ্কের ডান পাশে বসে তখন তার একটা মূল্য থাকে এবার শূন্য যে মূল্যবান এই মূল্য কতটুকু করে মূল্য বৃদ্ধি করতে পারে সেটা আমাদের জেনে নিতে হবে এবার আমরা সেই জায়গায় চলে যাব দেখো বলছে যে একটা সংখ্যা আছে ওয়ান ওয়ান থেকে শুরু করে নাইন পর্যন্ত সংখ্যায় যখন আমরা গেলাম তো তখন আমাদের দেশে ভারতবর্ষের বিজ্ঞানীরা আবিষ্কার করলেন শূন্য এই শূন্যের ধারণা তারাই নিয়ে আসলেন যে বললেন যে এক থেকে নয় পর্যন্ত গোনার পরে এরপর পর 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 করে যে আমরা গুনে যাই তাহলে দেখা যাবে রোমান হরফের মতো যে এক দুই তিন এইভাবে চলতে চলতে আমাদের দশ এগারো বারো এইভাবে আমাদের চলতে চলতে অনেকগুলি সংখ্যার দরকার হয় সেই অনেক সংখ্যাকে না লিখে খুব সংক্ষিপ্ত আকারে আমরা যদি লিখতে চাই তাহলে আমাদের একটা বিশেষ জিনিসের প্রয়োজন হয় সেটা হচ্ছে শূন্য যেটা আমাদের বিজ্ঞানীরা আবিষ্কার করলেন বহু বছর আগে সেটা কি যে এক থেকে নয় পর্যন্ত যাওয়ার পর আমরা যখন পরের সংখ্যাটায় যাব তখন ওই একের পাশে একটা শূন্য বসিয়ে দেব তাহলে দশ হয়ে যাবে অর্থাৎ এই দশটি দিয়ে যদি আমরা একটা বান্ডিলকে কল্পনা করতে পারি তাহলে দশের পরে যদি আমরা এক যোগ করি তাহলে এগারো হয়ে যায় এই এগারো কথার অর্থ হচ্ছে দশটার একটা বান্ডিল তার সঙ্গে আরেকটি সিঙ্গেল জিনিস তাহলে তাকে বলা এগারো এবার এই যে শূন্য কোন একটা অঙ্কের ডান পাশে যখন বসে তখন সেই অঙ্কের কত গুণ বৃদ্ধি করে যদি আমরা দুই বসাই তাহলে কয়টি পেন বোঝাবে দুটি দুইয়ের পাশে যদি শূন্যকে বসাই তাহলে কয়টি পেন হবে কুড়িটি সেই দুইয়ের দশ গুণ দুইয়ের দশ গুণ তাহলে কোনো একটা অঙ্কের ডান পাশে যদি শূন্যকে বসা হয় প্রতিটি শূন্য দশ গুণ করে বৃদ্ধি করে দেয় আগের যে পর্যন্ত সংখ্যাটি থাকে যেমন দুইয়ের পরে শূন্য দিলে দুইয়ের দশ গুণ হয় কুড়ির পরে শূন্য দিলে কুড়ির দশ গুণ হয় দুইশোর পরে শূন্য যদি দিই এই দুইশো এর দশ গুণ হয় প্রত্যেকের দশ গুণ করে বৃদ্ধি করে দিতে সক্ষম হয় এই শূন্য নামক অঙ্কটি বা ডিজিট এই ডিজিটটি তাহলে শূন্য এমনই একটা ডিজিট যে ডিজিটটি আমাদের ভীষণভাবে দরকার হয় যে কোন একটা সংখ্যাকে দশ গুণ করে বাড়িয়ে দেওয়ার জন্য তখন শূন্যের কিন্তু মূল্য আছে মূল্য নেই বলা যাবে না এর মূল্য কত আগের সংখ্যাটি যতটুকু আছে তার দশ গুণ পরিমাণ বৃদ্ধি করতে পারে এই শূন্য তাহলে আমরা শূন্যের যে ধারণা সেটা পেয়ে গেছি এবার চলে যাব একের সংজ্ঞায় তাহলে একের সংজ্ঞায় যাওয়ার আগে আমরা শূন্যের ধারণাকে আর একবার একটু রিভাইজ করে নিই শূন্য একটি সংখ্যা কিন্তু মূল্যবান নয় এই মূল্যহীন একটা সংখ্যা আর যখন সে নিজে একটা সংখ্যা তখন সে মূল্যহীন একটা অঙ্ক বটে আবার যখন কোন বড় সংখ্যার মধ্যে শূন্যকে বসানো হবে শূন্যের বা পাশে অন্তত পক্ষে একটি অঙ্ক থাকলেও থাকতে হবে তাহলে শূন্য কিন্তু মূল্য যুক্ত হয়ে যাবে শূন্যের মূল্য কতটুকু আগের অঙ্কের থেকে দশ গুণ বাড়িয়ে দেওয়ার সক্ষমতা রাখে এমন একটি অঙ্ক এবার চলে আসলাম আমরা একের সংজ্ঞায় একের সংজ্ঞা দাও এক তো একটা সংখ্যা এবং এটা মূল্যবান সংখ্যা এক বলতে আমরা বোঝাই একটি গোটা কোন জিনিসকে বা গোটা একটা আমকে যদি আমরা ধরি তাহলে এক বলতে কয়টি আম বোঝাবে আমার এই ব্যাগের মধ্যে যদি আম থাকে একটি আম আছে যদি বলি এর মধ্যে কতগুলো আম দেখা যাবে একটা গোটা আম দেখতে পাবো তাহলে এক একটি সংখ্যা আচ্ছা এক দিয়ে আমরা কি বোঝাচ্ছি ভাঙা একটা আম কাটা আম না গোটা আম তাহলে এক একটি কি হচ্ছে সংখ্যা তাই তো এক একটি সংখ্যা এক দিয়ে কি বোঝালাম গোটা বোঝালাম গোটা বোঝায় যাকে তাকে বলে পূর্ণ সংখ্যা এক একটি পূর্ণ সংখ্যা সংখ্যা তত্ত্বের মূল্যবান সংখ্যা যখন শূন্য তো মূল্যহীন তাই তো আর যখন মূল্যবান সংখ্যা শুরু হয় মূল্যবান সংখ্যা শুরু হয় কোথা থেকে একের থেকে শুরু হয় তাহলে সংখ্যা তত্ত্বের মূল্যবান সংখ্যা শুরু হচ্ছে এক এটা একটা পূর্ণ সংখ্যা এটা একটা সংখ্যা আর এটা একটা বিজোর সংখ্যা এটা একটা বিজোর সংখ্যা আর যৌগিক মৌলিকের হিসাব যখন করব এটা যৌগিক সংখ্যা বা মৌলিক সংখ্যা কোনোটাই নয় তাহলে এবার একের সংজ্ঞায় আমরা চলে যাব এই যে বিস্তারিত আলোচনাটা আমরা পেলাম এই আলোচনার থেকে একের সংজ্ঞা দেওয়া যায় এক হলো সংখ্যা তত্ত্বের প্রথম মূল্যবান একটি সংখ্যা এটি পূর্ণ সংখ্যা এবং এটি বিজোর সংখ্যা এটি যৌগিকও নয় মৌলিকও নয় তাহলে সংখ্যা তত্ত্বের প্রথম 
মূল্যবান অখণ্ড বা পূর্ণ সংখ্যাটি হচ্ছে এক এক এর সংজ্ঞার পরে আমরা এই কথাটা বলতে পারি যে এক হচ্ছে পৃথিবীতে বা সংখ্যা তত্ত্বে যতগুলি সংখ্যা আছে প্রত্যেকেরই উৎপাদক প্রত্যেকেরই উৎপাদক বা গুণনীয়ক প্রত্যেকটি সংখ্যার গুণনীয়ক হচ্ছে এক তাই একে বলা হয় যে সব কটা সংখ্যার যখন গুণনীয়ক একে বলা হয় সার্বজনীন সার্বজনীন গুণনীয়ক বলা হয় তাহলে একের সংজ্ঞার থেকে আমরা একের একটা বৈশিষ্ট্য জানতে পারলাম সেটা হচ্ছে এক যত সংখ্যা আছে মূল্যবান যত সংখ্যা আছে তাদের সবার গুণনীয়ক এবং একে বলা হয় সার্বজনীন গুণনীয়ক আর শূন্য শূন্যের ধারণা আমরা পেয়ে গেছি এবার শূন্যের যদি আমরা গুণিতক হিসাব করি তাহলে শূন্যের গুণিতক বলতে শূন্য ইন্টু এক শূন্য ইন্টু দুই তাহলে কত হয় সব শূন্য হয় তাহলে শূন্য হচ্ছে এমন একটা মূল্যহীন সংখ্যা যার সব কটি গুণিতকের মান সমান শূন্য নিজেও মূল্যহীন গুণিতক মূল্যহীন আর এর গুণনীয়ক কত একে কত দিয়ে ভাগ করা যায় একে যা দিয়েই ভাগ করো না কোন অসঙ্গত মান আসে তাহলে এমন একটি সংখ্যা যার গুণিতক সবই শূন্য হয় বা মূল্যহীন হয় বা তার নিজের মান যা তাই হয় আর এর গুণনীয়ক সবই অসঙ্গত হয় যদি এই জিনিসটা একের ক্ষেত্রে আলোচনা করি একের গুণনীয়ক হচ্ছে একটি এক আর একের গুণিতক হচ্ছে যত সংখ্যা আছে সবাই কেন এক গুণ এক 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 গুণ দুই দুই এক গুণ তিন এক গুণ চার এক গুণ পাঁচ এইভাবে যদি আমরা হিসাব করতে থাকি সংখ্যা তত্ত্বে যত সংখ্যা আছে সবাই একের গুণিতক আর এর গুণনীয়কের মান হচ্ছে এক অর্থাৎ একটি তো আমরা শূন্য এবং এক সম্পর্কে যে ধারণাটি আজকে অর্জন করলাম এই ধারণাটি আমাদের ভীষণভাবে দরকার হবে গণিতের অন্যান্য শাখায় যখন আমরা অঙ্ক করব তখন তো আমাদের সেভেনটিন নাম্বার এপিসোড এখানে শেষ করব তার আগে বলবো যে আমাদের ভিডিওটি ভালো লাগলে একটা লাইক করতে হবে এবং সোশ্যাল নেটওয়ার্কিং মিডিয়াগুলোতে প্রচুর পরিমাণে শেয়ার করতে হবে যাতে অল ইন্ডিয়া অ্যাডমিশন টেস্ট জহরনবোদয় বিদ্যালয়ের প্রবেশিকার মতো অন্যান্য যে পরীক্ষাগুলো রয়েছে তাতে যারা অ্যাপিয়ারেন্স তারা বিশেষভাবে উপকার পাবে বিশেষ করে পশ্চিমবঙ্গ এবং ত্রিপুরার ছাত্রছাত্রীরা তাদের উন্নতির জন্য এই কাজটা করা যেতেই পারে তাহলে তাদের রেজাল্ট ভালো হবে সায়া ইনস্টিটিউটের পক্ষে সেটা যেমন আনন্দের তেমন শেয়ার করার জন্য সেটা তোমার কাছেও আনন্দের বিষয় হবে